السلام علیکم ریجنل آرگنائزیشن فار سپورٹنگ ایجوکیشن روز چترال کا سفر ہم نے 2007 آٹھ میں چترال ہی سے شروع کیا اور آج ہم اس پوزیشن پر پہنچے ہیں کہ ہم چترال کے ٹیلنٹڈ اور ضرورت مند طلباء کو انٹرنیشنل اسکالرشپ فراہم کر سکیں یونیورسٹی آف ایونس ول کے ساتھ پارٹنرشپ کے بعد ہم چترال کے ٹیلنٹڈ اور ضرورت مند اسٹوڈنٹس کو ایک سیمسٹر کے لیے ابراڈ بھیج سکتے ہیں یہ روز کے والنٹرس کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے اور میں بھی پچھلے دو سالوں سے ایز اے کوارڈینیٹر اسٹوڈنٹ افیئرس والنٹری روز کے ساتھ کام کر رہا ہوں گریٹنگس فرام دا یونیورسٹی آف ایونس ول آئی ایم ٹام بیئر وائس پریزیڈنٹ فار انرولمنٹ سروسز آن بہاف آف دی انسٹیٹیوشن از آر پلیجر ٹو انٹر ان ٹو این اگریمنٹ ود آتا ار رمان اینڈ روز اینڈ آفر اسٹوڈنٹس فرام روز ون اسکالرشپ فار ون سیمسٹر ٹو اسٹڈی فار فری وی لک فارورڈ ٹو ہوسٹنگ دس اسٹوڈنٹ آن آر کیمپس Students in Chitral face unbearable hardships, working in fields, going to schools miles and miles away, and missing classes due to heavy snowfall. To some, survival is more important than education. That's why many cannot even afford schooling. ATA truly represents the spirit of caring and involvement with Rose, an organization which endeavors to provide economically disadvantaged students living in the isolated and remote area of Chitral in Pakistan with an education. Education has had a great impact on Atta's life and he is passionate about helping to provide other Pakistani youth with educational opportunities. He believes that this will contribute to the stability of his region which is located on the border with Afghanistan. The University of Evansville supports Atta and Rose by offering tuition waivers for Pakistani students in the ROSE program. Providing an access to education would open a door of opportunity and eliminate the negative influences from, from extremist ideas. No doubt, education is the best long-term sustainable strategy to counter terrorism, create cultural awareness, build cult cross-cultural relationships, initiate development and create awareness about health issues. Although District Chitral has remained a peaceful zone to maintain the peace and its natural beauty, we need to create awareness, combat poverty and provide educational opportunities. <laughs>